Espera aí que eu tô com um pressentimento que o Eric Johnson vai me trazer um caldinho. Eu não sei, ele saiu de lá assim, não parecia, Márcia? Que ele ia trazer assim e invadir aqui e trazer um caldinho Parecia pra nós? Que tava Será que caldinho? foi uma intuição? Mas escorpião foi uma... tem boa intuição? Quem? Vocês são claros Não é intuitiva. Nossa. Ah, olha lá. Ah, ele só... Oh, olha, eu olha sabia. Ele chegou. Oh, meu amor. Obrigada. Beijo, amor. Obrigada. Tudo bem? Márcia Fernandes, que você deve conhecer Conheço, muito. Claro que sim. Claro que sim. Ô, Eri, você Ai, que me fala, querido, já que, que você tá isso? aqui. Paulo, Muito amor. obrigada. Não sei, não falei que escorpião é intuitiva? Intuitivo. Eu achei que ele levantou e vinha aqui com a Eu gente. Gosto muito de escorpião. Primeiro, é uma alegria Adoro. enorme te receber. Eu também gosto, sabe por quê? Porque hum. escorpião é sincero. O que pensa já fala logo na cara. É. E capricórnio também. Capricorniano <risos> também. Não também. fala por trás, não. já vai, manda é. na lata. Capricorniano tá é muito bem. trabalhador. É, 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 é verdade. É o signo que, é que mais trabalha é capricórnio. É? É. É mesmo, você falou que e é sensitivo, é eles são médios de cura. É o mesmo? capricorniano tem o dom da cura. É? E você dá, dá clarividência. É. Você é, acredita, você gosta desse tipo de trabalho que a Márcia faz? Você acredita nisso? Acredito e gosto. Eu acho fundamental, muitas vezes, te tira de um caminho que você estava indo, porque eu acredito, quer dizer, não é só acreditar, você tem que ter fé. É. Né? Então, quando você e a Márcia dá... é muito sensitiva. Completamente. Ela encontra você e fala assim, olha, cuidado com tal coisa que não sei o quê. E vê coisas que eu não consigo ver, Sim. que você não vê. Sim. Não, é? não, não se pode divu divu é, se duvidar de uma coisa assim, que claro. é... Nasce com a pessoa, né, Márcia? Nasce com a pessoa. Olhando para mim assim agora, ao lado <risos> da Claudete, o que, que você poderia dizer nesse exato momento? Que dia você nasceu? Dia 22 de dezembro de 1960, 6 e meia da manhã. Olha, ele sabe tudo. Tá, você tá num ano de grande mudança da sua vida, tá? Até dezembro você trata de organizar a sua vida, que é a grande mudança. Você... O ano que vem vai ser ótimo para dinheiro, para você, esse ano meia boca. Tá bom. Mas tá bom, mas é, uma... é um ano de mudança. Mudar tudo, mudar a tua vida. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Você já morava em São Paulo ou você veio morar em Não, São Paulo tô, agora? Estou morando há seis meses em São Paulo, já vim Vai com... dar certo para ele em São Paulo, mas Vai, vai ter muito, vai. muito trabalho em São Paulo. É? Acabou, vou embora. O Brasil gosta muito de você, São Paulo Amém. também. Você é sempre Amém. muito bem-vindo, amigo. Um beijo, viu? Obrigado, muito obrigado. Obrigado, adorei. Ai, Fiquei muito obrigada, Deus. tá Tchau. tão gostoso. Nossa! Ai, Michelle, obrigada, tá tão bom, né? Hum. Quentinho, é com couve-flor. Nem engorda. Couve-flor, é? Uhum. Eu vi ela fazendo. É couve-flor, é couve e uns pedacinhos de bacon, porque ninguém é santo e nem quer ser. <risos> que delícia, hein, Cláudio? Hum. Tá muito gostoso. Deu aquela aquecidinha, né, gente? Boa tarde pra vocês aí de casa, em todo o Brasil, porque tá muito frio em São Paulo. Hoje o bicho pegou, né? Nossa senhora. Eu gosto do inverno, mas eu tenho sinusite, não é muito bom não, viu? Nossa sinusite. Sabe onde eu sinto frio, Márcia, na cabeça? Na pineal. Né? Por que será? É, porque eu, a pineal é uma glândula ah. que você se comunica... O universo. É mesmo, é na cabeça, ninguém acredita quando eu falo. Mas, assim, gente, isso é mediunidade. Eu sem meia, mas de touca, porque a cabeça me gela. Que, então, a tua pineal está se comunicando com Deus, com o universo. Então, o que, que acontece? Normalmente, são muito sensíveis as pessoas. Você não vê que o judeu tem aquele negocinho para fechar a cabeça? Sim. Não só para homenagear os deus, o deus deles, como reverenciamento. Reveren, reveren... A bispo também usa. Bispo usa, então... Então, é muito sério esse lugar da cabeça. Então, você está se comunicando com o universo e deve ser tão grande a tua comunicação, que se chama essa intuição que você fala, que você sente esse frio na cabeça. É tudo fechadinho, não tem um ventinho, mas gela a cabeça. E como eu tenho sinusite, é. isso não é bom. É a bom, Márcia Fernandes, em nosso programa, atenção agora às quartas-feiras. Eu já contei para vocês ontem, mas vou contar de novo. Semana que vem o nosso programa ganha mais um tempo. A gente começa 20 para meio-dia até a 1 hora da tarde. E até as 13 horas. Mas a Márcia vai continuar às quartas-feiras, tá bom? Isso. Porque muita gente me cobrou, cadê a Márcia? Na segunda-feira eu falei, calma, ela vem na quarta-feira. E hoje a Márcia vai falar uma coisa muito legal. Mãos, dedinhos. Muita mulher usa anel nos dedos. Eu gosto de usar nesse daqui, nesse dedo. Tá. Eu não gosto de usar muito anel nesse dedo, ó. Tanto é que o que eu compro... Eu, eu, eu gosto assim. nesse, que engraçado. Você gosta nesse compridão? É porque Agora... esse meu compridão, ele é meio torto, olha. Ele é meio virado pra lá. 
Aí eu gosto de usar nesse, que esse é mais retinho. É o dedo Bom, do amor que você tem. Mas gosta. cada dedo tem a ver, você sabia? E o anel e a pedra que você usa pode beneficiar a sua vida ou não, a partir da aliança. Então vamos começar falando da aliança. Por que, que a gente usa aliança nesse dedo? Tá, esse dedo é o dedo médio, é o dedo anelar que a gente chama. É, é o dedo do coração, é o dedo do amor. Tanto que a gente usa, né? A, a, o quê? A nossa aliança, a nossa aliança de casamento e de noivado é nesse dedo. Diz a lenda que passa por aqui uma veia que vai direto para o coração, sabia? Neste dedo passa uma veia que vai direto para o coração. Então aqui simboliza o quê? O nosso coração, o nosso amor. Aliás, muita gente, viúvas me perguntam muito... Márcia, o que, que eu faço com a aliança do meu marido? Querida, funde a tua com a dele e faz uma para você colocar aqui, tá? Isso é bem legal. Os viúvos me perguntam, é, sabe? É? É. Então, funde, funde e continua usando aqui. Mas é que tem gente que é enterrado com aliança. É mesmo, é, Cláudia? Ah. Deixa eu enterrar então, mas... Tem mas jeito. quem não enterrou e guardou a aliança... Sim. Bacana. Junta as duas, faz uma aliança só, né? Tá. Agora esse negócio da aliança ser larga, aliança ser... Mais estreitinha, ter um brilhantinho, não ter um brilhantinho, não tem nada a ver. Tá no dedo do amor, no dedo do coração, no dedo das uniões. Esse dedo tá. aqui significa isso. E é. nesse dedinho, a gente tem que usar no... Mindinho? Esse é o dedo do dinheiro. O quê? Esse... O pequeno? É. Ele, ele, ele é pra fora, ó. Ele se comunica com o quê? Ó, ele tá fora, ó. Aqui, ó, da lateral. É o dedo que, que tem o planeta Mercúrio. Ele é rápido. É, é. é o dedo que é muita agitação com esse dedo. E este dedo... Bárbaro de, de dinheiro. Tem o um dedinho é... aí pra gente mostrar? Não? Não, Aqui, ó, o dedinho. Só tem os anéis. Citrino tá. amarelo. Amarelo é ouro, ouro é citrino, citrino amarelo. Aqui. Eu vejo muito homem usar de... anel aqui. Teu pai usava? Meu pai usava. Não, meu pai não. É, Mas e... gozado, meu pai ele me deu um anel que era pro dedinho, com uma ametista. Então, ele queria te ver ganhando dinheiro. Então, quer ganhar dinheiro? Quer se comunicar com dinheiro na sua vida? É aqui o anel e a pedra é amarela. Pode ser topaz amarelo, pode ser citrino amarelo, pode ser o que for. É aqui, ó. Planeta Mercúrio. Para entrar dinheiro na vida Nossa da gente. Nossa Senhora. Anel no dedinho e de pedrinha amarela. Aqui, para você que está solteira, solteirinha e solteirando, começa a usar anel aqui, que vai agradar o teu anelar, que você vai atrair o seu noivado, o seu amor. Tá? Ô, Márcia, e é, para quem quer se casar, usa esse anel aonde? Na direita ou na esquerda? Na direita. Sempre na direita? Na direita. Tudo que você está falando é da direita? É, por enquanto eu estou falando da direita. Tá, tá, ok. Bom, aí você está aí, um dedo que você não gosta, né? É o dedo que eu mais gosto, é engraçado. É o dedo... Planeta Saturno, vamos pensar agora na astrologia. Saturno é um planeta assim, enorme, e ele vai devagarinho. É o planeta da responsabilidade. É o planeta... Que é... Você vai usar o dedo aqui, as pessoas vão achar você trabalhadeira e responsável. Nossa, eu vou começar a usar. É. Eu sou. É maravilhoso. E olha a pedra, adoro. Tanto que eu tô com o ônix aqui, ó. Ônix, uhum. é a pedra que tira inveja. É. É. Esse dedo aqui vai fazer você arrumar trabalho. E as pessoas vão falar, nossa, gosto do trabalho dela. Nossa, é uma pessoa responsável. Ah, então você tem uma filha que não tem responsabilidade? Põe um anel nesse dedo dela. A pessoa vai criar responsabilidade. O que vai ter de mãe comprando anel <risos> <risos> para o dedo... É, esse, como é que chama mesmo? Esse dedo médio? É médio. Não, é o médio. É o, o mim... dedo médio vai ter todo mundo, né? Mas Porque é maravilhoso. O também é responsável. Exatamente, tá. é maravilhoso. Então, Aí a gente vamos começar tem... a usar e a pedra é a preta. É a preta. Tá. Aí a gente tem o indicador. Indica. Ele indica as coisas. Gente, deixa eu explicar. Dentro do sistema solar, o Jú... Júpiter... É o planeta de maior expansão, de maior dinheiro, de maior tudo na vida. Então, este dedo né, é muito, muito importante para você que quer ser líder do seu trabalho, esse dedo. Para você que precisa de um emprego maravilhoso, esse dedo. Para você que quer é, Júpiter, expansão na sua vida, não só no dinheiro, em todos os sentidos. É este dedo, deixa eu ver se está mostrando ali, exatamente. Não, então... nós estamos mostrando as pedras, ah, né? Ah, tá. Não, Essa não. é um topaz, é isso? É, a pe... porque a pedra desse dedo, indicador, é a rubi, a vermelha. Ah, Aliás, tá. todo mundo tinha que ter uma pedra rubi. Gente, pedra rubi traz dinheiro, traz força. Esse daí, te... ó, o rubi. Então, pelo amor de Deus, não precisa ter tanto brilhante, uma pedrinha. Põe, põe aqui, ó. 
tá? Do indicador. Vai ver emprego, vai, vai ver emprego, vai montar uma empresa, use neste dedo, indicador. Tem alguma outra pedra vermelha que não seja rubi? Acho que não. não. A granada, né? Granada, A pode granada. ser? É, porque ela já é mais barata. Tá, muito né? mais. A granada, você compra ela rolada... É barato hum. e você faz um anel. Normalmente a gente gosta de anel de ourado, de ouro. Mas não tem ouro, vai de lata mesmo, minha filha. O que importa... Mas que é que seja dourado. É que seja dourado. Pode ser banhado a ouro, né? Pode. Sai bem mais barato. Agora existem controvérsias hum. neste dedo, né? Você já viu que é jovem? Todo usa... É, é eles usam mesmo. Tá. Nós optamos por uma lenda antiga que este dedo... O polegar. Do polegar, ele vai... Porque assim, é o dedo da intuição. Mas se você usar apertado demais, vai prender tua intuição. E todos os déspotas da história usavam aqui. Ah, é? aqui. Então a gente fala assim, não usa no dedão. Então assim, de preferência, eu optei, tem gente que usa, mas eu optei, porque não, todos os déspotas usaram e ele prende um pouco a tua intuição. Sabe, tem que, aqui tem que circular mais, a tua intuição está nesse dedão. Eu aconselho a não usar aí, tá bom? É mais ou é menos certo. isso. E eu aconselho você, que está vendo o nosso programa, a mandar sua pergunta já para a Márcia. <risos> Olha aí, tá no vídeo? Não vai entrar agora o nosso WhatsApp de novo, mas eu já vi que ele estava lá. Você pode perguntar o que você quiser. Como é que está a tua vida, certo? Vai ter sorte esse ano? Pergunta sobre numerologia, espiritualidade, está vendo coisas na sua casa, não está dormindo direito, tem filho com pesadelo, como limpar a sua casa? Você pode perguntar, nós estamos ao vivo, são exatamente 12, estou procurando o relógio, né? 12 e 11, 12 horas, 12 minutos quase, e nós estamos ao vivo, você pode mandar a sua pergunta agora para a Márcia. A Márcia hoje falou um pouco sobre os dedos, eu só queria finalizar essa parte, Márcia, perguntando, é, você falou que estava falando da mão direita, o mesmo se repete para a mão esquerda e tem gente mais jovem que usa anelzinho até nos dedinhos do pé. Maravilha, os dedos do pé vão repetir a mesma coisa, vai do mindinho até o dedão, pode usar e tanto na mão direita como na mão esquerda a qualidade da, do, que, do, do dedo é a mesma, então pode usar à vontade. Aliás, ok, estou aguardando aqui o seu WhatsApp, tá? Eu vou dar um recado e já venho, tudo bem, Márcia? E deixa eu falar para vocês que... Olha, menina, você não sabe, plano de saúde vai aumentar outra vez? Tá não vai, doutor Elton, plano de saúde vai aumentar de novo. Nossa. Mas o que, que é isso? Mais uma vez. Mas a gente não está conseguindo Mas pagar mais Mas eu já pago nada. uma nota, eu nem aguento mais. Gente, ninguém está aguentando mais, eu não sei o que vai ser desse Verdade, país. Claro. Porque está tudo caro, você sai para comprar coisas, num dia, no outro dia já está... À tarde, já voltou aquela inflação tão violenta, que você vai de manhã um preço, à tarde está outro preço, ninguém mais sabe o preço das Uma coisas, não é flor está cara. É, tudo está caro, né? A cenoura está caro, o tomate, pelo Nossa. amor de Deus... Tomate Pelo caríssimo. amor de Deus, o preço do tomate essa semana. E agora o plano de saúde aumentando de novo. Meu Deus. Ainda se a gente pudesse contar com a rapidez que infelizmente o SUS não consegue dar, fica difícil. Hoje o doutor Elton, ele é um advogado especialista em saúde. Está acontecendo alguma coisa com o seu plano de saúde? Tem uma coisa, Márcia, que a justiça é muito rápida no país. Que é quando você entra com alguma ação para resolver o problema de saúde. Eu estou precisando ver um, então, um veja, caso desse, Então veja, porque sabe? é rápido, você pode conversar com o doutor Elton, ele está aqui. Se tiver alguma dúvida, pergunta sobre o plano de saúde, o que está que acontecendo? Conta que o advogado especialista daqui a pouco vai estar comigo também. Nossa, Eu já venho, que querida, legal. toma uma aguinha aí. Falar aqui? Fala, querida. Porque lá em casa a gente tem duas pessoas idosas, eu e o pai das crianças. Tá. Nós, eu, eu fui comprar os nossos remédios no mês, né? Até ah. aquilo que você toma, era R$ 1.280. Ah. Na Ultrafarm eu deu 230. Você está brincando? Eu tenho que falar isso. Olha lá. Porque, gente, eu não... Eu não tô, eu, é depoimento que, que não foi não, combinado Imagina, aqui. nem de, de 1.280, o remédio do, ano, do mês, 230. Eu Olha paguei, a diferença. E não era genérico, nada, era... Que coisa que, que louco. Remédio marco. Então, eu, quando eu falo aqui que é muito mais barato... Porque me dá dó, sabe, de ver as pessoas jogando dinheiro no lixo. É, não é, não dá seria no dó, lixo uma, É no lixo, é no, no lixo. lixo. É o mesmo remédio. É o mesmo, Como igualzinho. ele consegue vender tão mais barato e outra farmácia te roubar tanto, é isso que eu digo. Ou não sabe negociar como se dinheiro negocia. Alguma coisa tem. Ele negocia bem, ele consegue desconto porque ele compra muito. Então, compre na outra farma. Eu tenho perguntas para você, Vai. amiga. Vamos lá. 
é, a Michele Silva. Ela nasceu no dia 23 de fevereiro de 1989. Espera aí que sumiu aqui. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Márcia. Eu gostaria de saber se eu vou casar. Ela nem perguntou quando, né, Michele? Você quer mesmo? Ah, é, ela menina, não é, ela não não é, é panela. Não é panela sem tampa, não, mas calma. Casamento só daqui um ano e meio ou dois. Calma, calma, calma. Não é panela sem tampa, é ótimo. Frigideira. Vai casar, Michele. Vai casar. Vai. Deixa eu ver. Quem nasceu em 89, Gabriel, quantos anos tem hoje? Vai, Gabriel. Rapidez, diretor. Ó, oh, vai logo. Ele tá lá? Tá me ouvindo? Nossa, acho que nem tá ouvindo. Quem nasceu em 89? Alguém pode me 33, dizer com quantos né? anos? 33, né? 33. Ai, meu Deus, vamos fazer conta. E eu achei que eu fosse ruim de matemática. Se fosse pra fazer nos dedos, já teríamos feito. Eu já fiz aqui aquela continha. Quanto? 33? 33, é. Ah, muito obrigada. Acorda, alguém acorda lá o Gabriel, porque ele não ouve o que eu falo. Nossa! <risos> Vê se o diretor Tem a sabe, santa paciência. O diretor vai tomar uma sopinha, Jesus. Ah, o ponto não tá... Eu tô com o ponto? Ai, olha, eu criticando o diretor. Ai, é justo sem o meu ponto. O ponto não tá funcionando. Então fala aí com a voz de Deus. Você não foi tomar sopa? Não? Você estava aí, não fugiu. Você tinha feito a conta? Ah, desculpa, diretor. Tem a santa fica paciência. Ele é rápido, tá vendo? Eu perguntei pra ele porque ele é bom de matemática. Bom, 33 anos. Eu acho que você ainda pode esperar um pouquinho para casar. Não é um ano e meio, pressa, dois, não senão. adianta tá nem ter ótimo, pressa. Tá ótimo. A Luana Balbino. É, Clau, eu gostaria de saber sobre a minha vida financeira. Eu nasci no dia 1 de 8 de agosto né? de 1997. A tua vida financeira. Você é filha de um santo que eu adoro, que é São Pedro. Cuida dele, né? Põe uma velhinha... E a tua vida financeira melhora do jeito que você está precisando, demora quatro meses a cinco. Então sai correndo, modifica o que você está fazendo, está trabalhando no A, vai trabalhar no B, no C, que a tua vida melhora sim. Ô diretor, fala aqui no meu ouvido, vê se eu estou... Nossa, que voz bonita. É, agora agora ele tá, tá ele ficou nervoso. Tá bom? <risos> Tem mais uma aqui. A Solange Almeida nasceu no dia 13 de abril, é, 09 de 2009. É, oi meninas, nossa, Márcia, Márcia, ganhamos o dia, a tarde, essa tarde fria, oi meninas, o que, que é isso? Ela falou, Você é? tá enxergando oi bem? meninas, que delícia, ela falou pra gente, ó, oi meninas, oi, tá, bom, nós nascemos no mesmo ano, você sabe, né? Eu sei, oi ah. meninas, meninas, obrigada meu bem, Fábio Júnior nasceu no nosso ano, menino, Fábio Júnior, menino, menino. Não, de tudo. tudo menino, bom, a Márcia tá devendo uma resposta aí, por que que Ariano é bomba, é, o problema de Ariano é que ele é filho de um santo, que é São Jorge. São Jorge teve nove noivas e nunca casou, na mitologia da história. Então, a gente é o que o santo da gente é. Então, Nossa, eu sou que santo que eu sou. Você é Santa Ana, avó de Jesus. Minha filha, você vai passar dos 90, porque ela é dona é, dos é. velhos. A Santa Ana é? é a mãe de Maria. Mas peraí, eu vou estar velha lúcida, porque... Você não lúcida, nós vamos estar, se Deus quiser, juntos. Usa bastante lilás. Você Mas quer... eu e essa velhinha... <risos> Nós fazendo o programa aqui. <risos> você que é de escorpião, você é filho de Santana, igual tá. a Clau. Agora você que é de Ariano, é filho de São, São Jorge. Jorge. Então você tem que agradar São Jorge, né? Como que a gente agrada? Terça-feira é o dia dele. Nove Pai Nossos para São Jorge abrir teu caminho amoroso. Tá? Mas é assim, toda terça, São Jorge, toda terça. E essa menina aqui quer saber se vai ter amor? Vai, vai ter amor sim. Ela perguntou de amor. Vai, vai ter amor sim na tua vida, calma. Agora, mostra o Fábio Arruda lá pra mim. Dá pra mostrar só o Fábio? O Fábio Ai, tá coisa mais no linda. lugar mágico, lindo, 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 lindo. Nossa! Olha, ele tá que é só girassol. Agora, o Fábio, você fez, você tá com anel no mindinho. E você fez aniversário no último dia 13 de maio, certo? Você é taurino e eu posso falar a idade? Que ano você nasceu? 52. Então, que ano você nasceu? 1970. 70. 70. Então, é, ele vai ter sorte no amor, vai casar? Vê. Ele quer saber mesmo se vai casar? É, eu quero. Se ele quer, eu não sei, eu tô curiosa. A Claudete saber. que quer saber? 
Com certeza ele tem amor. Vai encontrar pra... um grande amor? Vai encontrar, mas assim, a... ele quer dinheiro, pelo que eu vi. Mas vai encontrar um grande amor a partir de fevereiro do ano que vem. <risos> Ih, fevereiro do ano que vem. É. Agora, daqui a pouco você vai saber o que é isso e o que o Que coisa tá mais ali. linda, gente. Linda. Que é isso? Mas a Márcia, aqui no intervalo, a gente estava vendo. Aliás, desculpa, entrou um inter... intervalo assim, meio abrupto. Uhum. É porque às vezes é, as coisas acontecem é, assim. Acontece. É, foi só isso, tá tudo bem aqui. Agora, você me falava no intervalo quando a gente vê essa imagem linda com tantos girassóis, que é muito bom dar um banho na casa com girassol. Então, conta essa pra gente finalizar, então, mais. Tenha sempre um girassol na sua casa, ó, girassol, ó, ele faz assim. Ele vai trazer o sol para dentro da sua casa. Quando ele for murchando, você tira todas as pétalas, só as pétalas, macera, 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 macera em dois litros d'água torce um pano, molha e vai passar no chão da casa, ó. Gira o sol. O sol é dinheiro, o amarelo traz dinheiro. É isso que você vai fazer. O dia da semana para você fazer um girassol é bom de segunda-feira. É isso. Márcia, como é que as pessoas falam com você? Outro dia me perguntaram, mas a Márcia, ela dá consulta, assim? No oh, telefone, online, online sim. internet, dá? Consulta, mapa, astral. Aí me perguntaram, mas é ela mesmo? Com certeza, né, gente? Oxê. <risos> né? Perguntas pontuais eu gravo. 96, é o WhatsApp, 011 96071 1834. Está na tela. 96071 1834. Obrigada, amiga. Até um beijo, quarta. Até quarta se Agora, Deus Márcia, até é, quarta-feira que vem. Tá sempre bom. às quartas. Tá bom. Beijinho, Beijinho, amiga. Amor, Obrigada, querida. Quer dizer que vamos ter novo reajuste nos planos de saúde? Tem operador aumentando 80%. Por que estão loucos? Pois é, Bebeiro, está acontecendo o quê? Estão tá, doidos, né? Desesperado no mercado. A gente tem nem dinheiro para comprar nada, vai ter dinheiro para pagar isso de convênio. A maioria já nem tem convênio porque realmente está difícil a situação. É assunto para o doutor Elton Fernandes, que é um advogado especialista em direito de saúde. Então, pode mandar a sua pergunta agora, vamos colocar o nosso WhatsApp aí de novo, nós estamos ao vivo, venha conversar com a gente, tá? É daqui a pouquinho, Legal. doutor. Um dos mais importantes artistas de todos os tempos, Vincent Van Gogh, é, a sua arte estão aqui, ó, muito mais pertinho dos paulistanos. Não é preciso viajar para Paris para visitar o Louvre, se bem que é bom, né? Nem para Amsterdã para visitar o museu que leva o seu nome. É possível mergulhar no universo de Van Gogh e de uma forma maravilhosa estando em São Paulo. E hoje, no Dia Internacional do Museu, Fábio Arruda mostra essa exposição maravilhosa para gente. Seja bem-vindo, amigo. Boa tarde. Olá, Clau. É realmente fascinante. Nós estamos numa exposição aqui no Shopping Morumbi, em São Paulo. São 2.200 metros quadrados de exposição, 44 projetores que retratam toda a obra desse artista fascinante. Ele teve uma vida curta, viveu apenas 37 anos, a vida dele foi permeada por surtos de loucura, eu acho que era a genialidade dele que falava mais alto, e ele chegou até a cortar uma orelha, imagina você. Hoje, os quadros que ele vende em leilões pelo mundo, que são vendidos os quadros dele, são valores multibilionários. Ele é realmente uma grande figura do impressionismo. E a gente associa muito Van Gogh aos girassóis, porque ele fez muitos retratos com jardins de girassol. E essa beleza que a gente está vendo aqui, olha os girassóis iluminados, uma coisa encantada. É, você entra meio na magia e a arte cura tudo, né? A arte tem um poder de curar, de nos elevar a um sentimento maior. Então, vejam, 10 milhões de pessoas no mundo já visitaram essa exposição. Aqui no Brasil, mais de 200 mil pessoas já passaram por aqui e você pode passar também. O horário da visitação é de todos os dias da semana, tá? De segunda a segunda, das 10 da manhã às 9 da noite. Os preços variam. Entre R$ 80 e R$ 140 reais a inteira e R$ 70 e R$ 40 reais a meia, dependendo dos horários, você pode entrar lá no Beyond Van Gogh, no site, você vai conseguir saber todos os valores e se organizar. Só que se organize mesmo, porque essa exposição encerra no dia 3 de julho. Então você ainda tem um tempinho, se programe, traga a família, porque é realmente um passeio maravilhoso. E aqui a gente tem o aroma dos girassóis. Além dessa coisa sensorial de você ver... Você também sente os aromas do girassol, então você está nos campos de girassol. Mas eu guardei para mostrar para vocês a nossa, o nosso girassol da pintura, 
que é o salão das telas exibidas, que são os 40 projetores, que é uma experiência incrível. E vocês não sabem o que acontece lá. O que você quiser. Você pode libertar a sua expressão artística. Tem gente que dança, tem gente que deita para olhar, tem gente que quer interagir. É absolutamente fascinante, Clau. Eu vou voltar com vocês daqui a pouco deste salão gigantesco, de proporções maravilhosas, mostrando essa maravilha que é a arte e a arte cura de verdade. É verdade, eu, Fábio, eu também acredito nisso. E poder participar, interagir com tudo isso deve ser mágico mesmo. Eu já amei a entrada aí, esse campo, vai, de girassol, já leva a gente assim, já melhora, né? Melhora o nosso astral, não melhora, não? Melhora a nossa alma. Tem coisa mais linda, gente, do que a natureza, do que flor, do que poder apreciar a natureza, que a gente vive numa época de tanta correria, de tanto estresse, de tanto querer ter as coisas, que a gente esquece de agradecer o que tem, não, nem olha ao redor para o que nós temos e muito menos para as coisas lindas que estão aí de graça para serem apreciadas. Daqui a pouquinho tem mais Fábio Arruda no programa. Agora vamos falar de saúde, porque tudo na vida é bom e a gente tem que aprender a agradecer também, né? Agradecer a saúde que a gente tem. Eu não sei, eu acho que o ser humano pede muito mais do que agradece. Então você tem que aprender a agradecer que isso é muito importante, né? E a saúde especialmente, sem ela a gente não faz nada. Segundo projeção da Federação Nacional da Saúde Suplementar, os planos de saúde individuais devem subir 16,3% em 2022. Até... vai ser já já. Não vai esperar muito para subir não, né doutor? Não. É, é para já. É, caso a projeção se confirme, e tudo indica que vai se confirmar, esse será o maior reajuste já feito pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, nos últimos 22 anos. Para esclarecer as suas dúvidas e dizer como é que a gente sai dessa cilada, eu estou recebendo no programa o doutor Elton Fernandes, que é advogado especialista em direito da saúde. Vocês que são especialistas no assunto, estavam esperando por uma dessas? Eu estava esperando isso desde setembro do ano passado. Jura? Por Fui quê? Fui dar aula na pós-graduação. Já estava prometido, então? Eu estava olhando os números da inflação subindo, dólar ali, eu falei, isso vai dar ruim o ano que vem. Porque a inflação, o reajuste de 2022 é medido de janeiro a dezembro de 2021. Agora, tá. eu tenho três dicas essenciais para quem pode estar é, tá pagando o cara num plano de saúde. Manda ver. Primeira grande questão, você pode pedir um downgrade do seu plano de saúde. O quê? Downgrade. Você downgrade. pode pedir a redução que que é da categoria. Ah, então, fala assim, eu quero ir para uma categoria mais Nossa, básica. Nossa, mas aí eu vou, eu vou pagar menos, mas eu vou ter menos. Vai ter uma cobertura menor. É importante dizer o um seguinte, o hospital hoje que você tem, você vai poder ir para uma acomodação de enfermaria, mas talvez nem isso. Talvez você possa trocar o hospital é, que é muito famoso por um hospital menos famoso. Isso você faz sem trocar de plano de saúde. Você pode ligar na operadora e requerer mas, fazer um downgrade. doutor, não tem um contrato? Tem um contrato. Sim. Que é onde o bicho pega. E eles não podem alegar aqui, ó, mas você assinou um contrato, você não pode mudar de categoria agora? Importante dizer o um seguinte, a mudança de categoria não implica em refazer o contrato. Você estará no novo contrato. Vamos dar um exemplo assim. Eles são assim. obrigados a aceitar? São obrigados. Você está no mesmo prédio, está descendo um andar no mesmo prédio. Tá. Então você não está mudando de prédio. Vamos uhum. pensar assim, tá? O downgrade é uma opção para quem está pagando caro. E segundo a lei, eles são obrigados São obrigados. Aceitar. Porque okay. downgrade não implica mudar o plano de saúde. Sim. Só a categoria do contrato. Para okay? ficar mais barata a mensalidade. Para ficar mais Qual barata. Qual é a segunda? Segundo ponto, portabilidade do plano de saúde. Gente, tá. é cada vez mais comum que as pessoas façam portabilidade, mas ainda é um número ínfimo de pessoas. A gente está falando de o seguinte, fazer portabilidade é entrar no site da INS, buscar dentro do site da INS um plano compatível com o seu mais barato e trocar sem carência. Cláudio, tem gente que fala assim para mim, mas eu estou em tratamento médico, eu hum. não posso trocar de plano de saúde ou vai ter carência. Gente, portabilidade serve... Não tem carência. Não tem carência. Portabilidade serve para quem está pagando o cara num plano de saúde e precisa mudar para não ter carência. Por exemplo, eu não vou falar marcas aqui, mas lógico, mas eu tenho um plano de saúde X que me cobra, sei lá, 3 mil reais por mês de plano. 
Aí eu procuro um Y e falo, olha, eu estou pagando nesse plano, eu tenho isso, isso e isso. Mas nessa empresa eu estou pagando X. Se vocês reduzirem para tanto, eu venho para cá, é isso? É, não é bem assim. Você não? vai entrar no site da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ah. da ANS, vai clicar na aba de portabilidade, preencher os seus dados, dizer o quanto você está pagando de plano de saúde e eles vão te dar uma lista ali ah, para onde você ainda. pode migrar. Melhor Melhor. Você não precisa fazer... Esta, a, a própria ANS, no site dela, faz o trabalho de dizer para você para onde você pode migrar sem ter nenhuma carência. Então é melhor ainda, Mais porque fácil. você tem o aval da ANS de que não haverá carência. Exatamente. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. A carência feita dentro do site da ANS, se aparece ali no site da ANS que você pode migrar para aquele plano, você pode ir embora sem nenhum problema e não tem carência. Tem uma coisa, você não pode estar internado. Essa é a única restrição. Tá. Está em tratamento médico, está recebendo um medicamento pelo plano, tratamento do câncer, nada disso impacta. Você tem direito de fazer sua portabilidade. Tá? Tá certo. As operadoras Só de saúde... Só não pode estar internado. Não pode estar internado. As operadoras de saúde não gostam dessa regra, porque, claro, ninguém quer receber um paciente que já vai chegar dando gasto. Mas você tem direito. Isso é pouco divulgado, mas no site da INS você consegue fazer portabilidade. Tá certo. E o site da ANS? ans.gov.br. Só isso, faça isso. isso faço. Anotou aí, ans.gov.br. A terceiro, ou o terceiro ponto? Tem um terceiro ponto que seria buscar a justiça para fazer a revisão desse reajuste. Você pode fazer uma reclamação no PROCON, eventualmente, mas no limite, a justiça tem revisto o reajuste dos planos coletivos empresariais e daqueles planos coletivos por adesão, geralmente ligados às grandes seguradoras. Então, assim, o reajuste de 16%, embora seja o maior da história, provavelmente será ainda muito abaixo do que planos empresariais vão sofrer. E na justiça você pode buscar. Mas pensa nas primeiras duas opções. Downgrade, portabilidade, como última opção, você pode recorrer à justiça. E o Wagner Gomes, nosso produtor, esse menino bonito aqui, porque eu estou vendo a foto dele aqui no meu celular, né? Já passou para mim aqui por WhatsApp, no meu celular, as perguntas do público. A Lorena Almeida, de Curitiba, Paraná, pergunta qual é o prazo de carência para internação de urgência. Contratei um plano e um mês depois tive que ficar internada. E eles não quiseram cobrir a internação. Perfeito, vamos lá. Lorena, é o seguinte, prazo de internação para urgência e emergência, 24 horas. Contratei o plano de saúde hoje, amanhã tive um problema, eu tenho o direito de ser internado 24 horas depois que eu entrar no plano de saúde. Não pode haver qualquer tipo de restrição de limitação em quantidade de horas. Eventualmente, o plano de saúde vai dizer que não cobre, o hospital vai dizer para você que você vai ter que ir para o SUS ou pagar particular, mas isto é ilegal. Nenhuma regra da INS pode contrariar a lei. Então, é ilegal limitar tempo e 24 horas depois... Direito ilimitado à cobertura. A Cláudia Tavares é de Vila Velha. A gente conhece e gosta. A gente já fez matéria aí do Espírito Santo. Criança com autismo tem direito de fazer as terapias pelo plano de saúde? A clínica que eles indicam não tem tudo o que precisa. O que, é que eu faço? Só, perfeito. Hoje está acontecendo com muita família. Tá. A gente estima que 2% da população mundial tem até né, transtorno de espectro autista. Essas famílias hoje procuram terapia no plano de saúde não estão conseguindo. Note, o plano de saúde tem que pagar a terapia na forma como foi recomendado pelo médico. Existem várias modalidades de terapia para autismo. Qualquer uma delas tem que ser coberta pelo plano de saúde. O plano que fala assim, ah, eu vou cobrir, mas a clínica é 20 quilômetros, 30 quilômetros da sua casa, isso é ilegal. A justiça olha para isso dizendo que isso equivale a uma recusa. Então você não pode se contentar e assim, ah, tem uma clínica credenciada está a duas horas da minha casa, ok? Para esses casos, duas saídas. Você pode reclamar na ANS, ok? Se a ANS não resolver, aí talvez vai ser o caso de procurar a justiça. Mas reclamar na ANS é um caminho. Mas tá certo, mas resolve... A INS às vezes resolve um caso como esse. A justiça resolve? A justiça tem resolvido. Ok, fica a informação. E não aceitar uma clínica que tenha menos para a sua criança, não é? é ter... A gente já faz plano de saúde, já paga o olho da cara, para dizer a verdade, para não ter esse tipo de problema. Agora, eu acho um absurdo. Eles cobram o que querem e quando você precisa, não tem, não pode, não dá, não está no seu direito.
Ah, pelo amor de Deus, né? Tereza Alves, do Rio de Janeiro. Eu fui surpreendida com um aumento de mais da metade no meu plano de saúde. O que eu posso fazer? Pois estou em tratamento médico. Legal. Vamos lá, Tereza, aquelas opções que eu dei aqui. Você pode fazer um downgrade e isso não vai afetar o seu tratamento médico, mas, claro, pode mudar a rede credenciada, o local onde você está se tratando. A opção número dois é fazer portabilidade do plano de saúde e continuar o tratamento médico num outro plano de saúde mais barato. Você vai, você vai encontrar a portabilidade no site da ANS. Como terceira opção, e não tem nenhum impacto no seu tratamento, é se o caso, não, essas duas opções não são boas a você, procurar a justiça, porque aí você pode buscar a revisão desse reajuste. A Aline Rocha é de Salvador, Bahia. E Salvador, axé. O empregado que é, eu gostei muito da tua pergunta, afastado do trabalho por doença, é, ou um acidente de trabalho, ou foi aposentado por invalidez, ele perde o plano de saúde da empresa? Não, não perde, em hipótese alguma. Quem está aposentado por invalidez, quem está afastado da empresa, tem o direito de continuar no plano de saúde. Esse contrato de trabalho com a empresa não foi rompido, ele foi apenas suspenso, como a gente diz. Logo, você tem direito de continuar com o plano de saúde sem qualquer problema, tá? Tá certo. Para a gente finalizar, então, doutor Elton, é, qual a sua sugestão? Porque com certeza a empresa vai querer tirar plano mais ou menos e colocar um mequetrefe para funcionário, porque vai aumentar também o empresarial, não vai? Vai aumentar também o plano empresarial. Você não pode ter diferença entre os empregados que estão na ativa dos aposentados, daqueles que estão doentes, tá? A empresa quando oferece plano tem, tem que, que ser, ser igual, igual para todo mundo, não pode ter diferença. Tá, e se rebaixar e colocar um plano... A empresa em tese pode fazer essa alteração e isso, infelizmente, tem sido comum por conta dessas questões que aumentam muito o plano de saúde. Se aumentou muito o plano, mesmo um plano grande, de uma empresa grande, ela também pode buscar a justiça se ela não encontrar no mercado. Mas note, Cláudio, plano de saúde com mais de 30 empregados não tem carência. Então, essa empresa ela pode contratar outro, levar todos os empregados sem qualquer carência. Fica valendo para os empregadores também, porque empregado satisfeito trabalha melhor, não é? Exatamente. <risos> doutor Elton, é, vamos colocar aí, por favor, é, tá aí o Instagram do doutor, você tem artigos lá, você responde Responde as perguntas. Respondo. É difícil encontrar um advogado especialista em direito de saúde. Por isso, conte com o doutor Elton. Tem um canal no YouTube também grande, para quem tiver muita Qual dúvida é? ali. Elton Fernandes Advogados também no YouTube. E tem um canal lá com muita dica sobre como contratar o plano, Legal. dicas essenciais, bastante coisa lá. Obrigada, doutor Elton. Prazer Muito obrigada pela obrigado. presença, viu? É sempre uma alegria te ver Eu e agradeço. trazer esse tipo de informação para o nosso público. E agora nós vamos lá para a exposição do Van Gogh e para aquela sala mágica que o Fábio Arruda prometeu. É com você, Fábio. Olá, voltamos para cá, gente. 1.200 metros quadrados tem essa sala, 12 metros de pé direito. Aqui são reproduzidas obras de todas as fases da evolução artística do Van Gogh em imagens que vão sendo substituídas. Agora, o muito interessante é que você pode e deve interagir com a arte aqui. Então, tem quem tire o seu caderno e estude a arte e tire a ideia desses traços e dessas, dessas pinceladas tão mágicas. Eu já vi gente aqui, ó, dançando. Até eu estou entrando no clima. Pode! Ih, mas é etiqueta isso? Esta é uma área de interagir. Então, pode sim. Você sabe que eu, no, em momentos onde as imagens explodem com cores e ficam muito claras, é, eu vejo gente deitada, olhando e apreciando os jardins. Olha esses retratos, é um espetáculo. E é como você disse, Cláudio, você não precisa viajar para os museus fora do Brasil para poder conhecer isso. Vamos aproveitar essa oportunidade, né? Essa coisa de poder entender da arte, mesmo que você não tenha conhecimento teórico nenhum. Mas eu acho que o teu coração vai te falar. Gosto dessa obra, gosto mais daquela, gosto de estar num ambiente de arte. Olha quanta gente está aqui. Tem bebezinho em carrinho, tem pessoas que, com dificuldade de locomoção que estão em cadeira de rodas e nem por isso estão deixando de aproveitar essa exposição tão especial. E pode sentar aqui e ficar quanto tempo você quiser. Aproveite, curta. Isso é muito... É uma oportunidade, né? Eu vejo hoje como é bom que você, a gente aqui em São Paulo e no Brasil, essa exposição vai daqui para o Rio de Janeiro, você consegue 
ter mostras que antes a gente só via nas grandes capitais fora do país. Então, fica esta dica para vocês. Vai até 3 de julho, todos os dias das 10 às 21. Não deixem de visitar o Beyond Van Gogh e curtirem. A gente mostrou aqui só dois salões. Tem muito mais para ver. É um programa que eu digo de verdade, é imperdível. E eu vou deixar vocês com essas imagens maravilhosas, porque eu também vou interagir aqui, Clau. Ah, Vai deitar? eu vou curtir, entendeu? Tô aqui. Vai, qual olha é a só, sensação? Tô vendo, qual tudo a sensação? acontecendo. Nossa, olhar para esses quadros, Clau, que delícia. Esse olha é o isso. Do Parece programa. que eu tô deitado no museu. Parece que eu tô dentro, dentro das, dos quadros que eles estão, porque o chão também repete as imagens. Então eu estou dentro da obra de arte. Quer dizer, eu poderia ter sido pintado por Van Gogh. <risos> Ai, que delícia. Escuta, é muito é, será que alguém deita aí com olha, você? Olha as cores. Ma bota alguém deitado lá com o Fábio, quero ver se tem coragem. Ele falou que as pessoas deitam, que está tudo bem. Ó, Agora eu já estou imaginando o Fábio Arruda aqui, lá. 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 Todo mundo reconhecendo o Fábio. O que você está fazendo? Reportagem para o programa da Clau. Deitado, Fábio, é, deitado. Ô, Fábio, já levantou? Mas que menino rápido, meu Deus Oi. do céu. Deitou, Ele levantou. Aqui, ó. Convida olha, esse olha daí para deitar aqui. contigo. Olha vai. aqui, olha ah, aqui. Ah, vai, deita do lado olha que só. eu quero ver. Deita aí. As meninas estão deitadas. Ah, deita as meninas aí junto, deitadas. Vai. Olha aqui, eu vou deitar vai. com as meninas. Olha aí, deitou com as meninas. com as meninas. Pergunta para ela qual Nós a sensação, Nós estamos ao vivo Fábio. aqui no programa da Claudete. Qual a tua sensação aqui de, de apreciar essa mostra? Ah, é incrível, é uma sensação surreal. Parece que você está dentro dos quadros, você se sente assim vivendo na época de Van Gogh mesmo. Que ma... Quantos anos você tem? Eu tenho 17 Olha, 17 anos e já está curtindo arte para chuchu. Legal, e vão ficar tá com as lá, duas ó, amigas curtindo aqui. a tarde inteira. De... Quer saber de uma coisa? Isso não vai ficar assim. Mas de jeito nenhum. Imaginar, eu sei. Ai, que lindo quadro. Eu olha volto só. depois do intervalo. Olha Vem, isso, olha nós. isso. Olha que coisa linda aquela luzinha piscando para mim. Oi, luzinha. Oi. Bom, vocês estão vendo que hoje eu estou de bota, jeans casaco, porque tá muito frio. Continua frio lá fora? Continua? Oh, meu Deus. Hoje o dia tá gelado, é esse ciclone, ventos fortes a noite inteira aqui em São Paulo. Parece que hoje vai até esfriar mais no fim da tarde. Então se cuide, fique aí quentinho assistindo a nossa programação. E eu quero te convidar para um programa é, sexta-feira com um desfile lindo do Arthur Kalima, com sugestões para convidadas, mães de noivas e com vestidos de noivas, viu? Vai ser bem bacana. E ó, o meu Instagram é arroba Claudete Troiano, underline oficial. E o do programa é arroba programa Vou Te Contar. Venha participar com a gente, tá? Mas amanhã, ao meio-dia, eu volto. E a partir de segunda, 20 para meio-dia. Fui!